Kom ons staan. Ek kan maar sit. Vriende, ons is volgend hier by mekaar om van Heske, Hester afscheid te neem. Ek gaan die begrafnisbrief vir julle lees. Hester Elizabeth Johanna de Plooi, geboor in 1953, die 18 augustus, oorlede 2022, die 15e september. Dit het die Heere van hemel en aarde behaag, om van ons weg te neem, ons geliefde Hester, in die ouderdom van 69 jaar. En die dag wat kom, sal ons na haar verlang, en haar mis. Maar, daar is stille berusting in ons harte, omdat ons weet, dat ons hemelse vader nooit een fout maak nie. Ons is dankbaar vir die machtom van tere en soet herinneringe wat ons van haar het en wat altyd in ere gehou sal word. Haar plek sal altyd leeg wees, maar ons beris ons in die wil van die Heere en daarom roep ons saam uit met die gelovige Job. Die Heere het gegee, die Heere het geneem, loof die naam van die Heere. Hester sy jengang word die betreer dier haar man, kinders, broers, sisters, kleinkinders, familie en vriende. Jan, kinders, kleinkinders, familie en vriende, mag die woorde van openbaring 21 vir julle vir ochend troos gee. Hy sal al die trane van julle oog afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie ook leed, smart en pijn sal daar nie meer wees nie. Vriende, kom ons word stil voor die aangezig van die levende Heere. Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle eeuwigheid nooit sterwe nie. Glo dit. Vriende, ek groet julle volgend in die naam van die Heere. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, dier julle kennis van God en van Jesus, ons Heere. Ons gaan nou Amazing Grace, die lied, hy is in die begrafnisbrief, 
ons gaan het nou staande sing. Kom ons, sluit die oor in ons, bid saam. Heere God, jy is die almachtige Heer. Jy was nog altyd, jy is vir ochend en jy sal vir altyd wees. Heere, ons kan maar net ons vertrouwe in jy stel, want niks van hierdie wereld is rechtig in ons hande nie. Vader, Seen en Heilige Gees, Ons is hier volgend by mekaar as hartseer mense. Heere, ons huil. Daar is baie pijn. Daar is baie verlange. Maar Heere, ons weet ook dat jy die pad met ons sal loop. Ons soek skuiling by jy. Ons behoort aan jy. En vir ons is daar geen ander plek, behalwe by jy nie. Heere, Jy is ons lewe, ons behoort aan jy. Wat ons ontvang, kom alles van jy af. Jy deel vir elkeen van ons een prachtige deel uit. Wat ons ontvang van jy, is vir ons baie mooi. Heere, jy wat ons ken, weet hoe moeilik dit is om tot siens te sê. Maar Heere, 
Ons glo dat u die lewe gee en dat Hester verochend by u voete is. Ons loof u, machtige Heer, in Jesus Christus in naam. Amen. Vrienden, die tekstgedeelte van ochend is een baie mooi tekstgedeelte in die boek Jesaja, Jesaja 40, vanaf vers 27 tot 31. Waarom sê jy dan Jacob? Waarom kla jy Israel? Heere, sien nie raak wat van my woord nie. My reg gaan by my God voorbij. Weet jy dan nie? Het jy nog nie gehoor nie? Die Heere is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie. Hy raak nie afgemaat nie. En sy inzig is ondeergrondlik. Hy gee die vermoedes kracht, hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jongmanne word moeg en raak afgemaat. Selfs manne in hulle vleer, strykel en val. Maar die wat op die Heere vertrouw, kry nieuwe kracht. Hulle vlieg met arendsvlerke. Hulle hart loop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemaat nie. Vrienden, dit is nie lekker wanneer ons krachten ons begin verlaat nie. Vandaar die eerste keer wat jy achterkom, dat jy nie meer so vinnig en sterk is soos jy vloer was nie. Tot die voldonge feit dat jy nou begin oud word. En dan daar die gedachte wat so knaand kan wees. Daar die kracht en spoed van jy jong daar sal nooit weer terugkom nie. Dit is voorbij. Vriend, om ouwer te word en daarmee stariger en swakker is deel van die lewe. Sommige van ons verswak baie vinnig, sommige van ons nie so vinnig nie. Maar verswak sal ons verswak. Vriend, om sterk te wees, om kracht te hee en dit dan nie meer te hee nie, is ook Juda sy probleem hier in Jesaja 40. Juda het nie meer kracht oor nie. Juda sy mense is dier Babylonie in ballingskap weggevoer. Juda het hulle tempel in Jerusalem verloor. Die groot stad van David verwoes. Die prachtige tempel van Salomo in Jerusalem verwoes. Geen steen is op die ander geloos nie. Die koningshuis van David vermoor. Juda het niks meer oor nie. Hulle is sonder kracht. In ballingskap sing hulle die lied van Psalm 137. By die riviere van Babel, daar het ons gesit en ons trane het gevloe as ons aan Sion dink. Aan die wolgerbome in daar die land het ons ons liere opgang, toe die wat vir ons gevangen weggevoer het, ons gevraag het om een lied te sing, toe die wat vir ons leed aangedoen het, van ons vrolijkheid wou hee, sing vir ons een lied oor Sion, hoe kan ons die lied van die Heere sing, in een vreemde land, Juda kom met die klag na God toe, Heere, jy sê nie meer raak, wat van ons woord nie. Juda kom met die klag na God toe. Jere, ons reg gaan by u verby. Juda kla dat hulle planne en regte nie meer prominent deel van Godse planne is nie. Juda kla dat God verby hulle kyk. Hulle voel asof God hulle ignoreer. Vriende, in die klag wat Juda teenoor God het, vir ons stel Juda dat, dat hulle die recht het om te bepaal wat vir hulle goed is. God moet maar net by hulle planne inval. Dit is waar oor die gedeelte in Jesaja 40 gaan. Dit gaan oor die vraag, wie stier die skip? 
Wie bepaal die verloop van die geschiedenis? Wie moet en kan oor die lot van Juda besluit? Juda of God? Vrienden, Godse soevereine mag en kracht kan nie op hierdie punt uitgedaag word nie. Die argument oor wie rechtig en beheer is, kom nou in vers 28 na vore. Weet jy dan nie? Het jy dan nog nie gehoor nie? Die Heere is die eeuwige God skepper oor die hele aarde. Wat is dan die verskil tussen Juda en God? Hoekom kan Juda nie hulle eie pad volg en dan verwacht dat God maar net daarby moet inval nie? Juda is soos gras. Alles waarop hulle staat maak is soos een veldblom. Gras verdor en blomme verwelk as die Heere sy wind daar oor laat waai. Dit is so, die volk is soos gras. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly verewig. Jesaja 40 vers 6 tot 7. Juda kan nie hulle eie pad volg en dan verwacht dat God daarby moet inval nie. Want, Juda is tydelik. God is verewig. God sien die groter prentjie. Godse maniere wees op die eeuwe en nie net op die moment nie. God is die skepper van alles wat bestaan en nie net die skepper van Juda nie. Juda sy maniere is nie God sy maniere nie. Juda dink nog dat God net vir Juda versorg en vir Juda beskerm. Juda dink nog dat God net vir een bykie sorg en vir een bykie beskerm. Nee, nee, God is die skeper van die hele aarde. Juda is een sin van tyd bepaal echter dat Juda nou te vrede gestel wil word. God is echter die God van die eeuwe. Hy word nie moeg nie. Hy raak nie afgemaat nie. God beweeg na sy doel met alles, op sy tyd, dier maande, dier jare, dier dekades, dier eeuwe, op sy tyd. In vers 13 en 14 word gevra van Jesaja 40, wie kan die gees van die Heere peil? Wie kan sy raadgever wees? Vir wie raadpleeg hy dat die om tot inzicht sou bring en hom sou leer wat om te doen? Wie leer hom en onderrug hom dat hy met inzicht kan optree? In vers 28 word die uitgeving antwoord op die vraag gegee. Godse inzicht is ondeergrondlik. Juda weet nou wie in beheer is. Vriende, maar hierdie gedeelte wees hier net op het tweestrijd tussen Juda en God, waar God as die wenner optree nie. Wat beteken dit dat God die eeuwige God Wat beteken dit dat God die skepper van die hele aarde is? Wat beteken dit dat God nie moeg word nie? Wat beteken dit dat God nie afgemat raak nie? Wat beteken dit dat Godse inzicht ondeergrondlik is? Hy gee die vermoedeskracht. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jongmanne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleer strykel en val. Dit is reeds wanneer Juda swak is, dat God vir hulle sal dra. Dit is reeds wanneer Juda swak is, dat God vir hulle nieuwe kracht sal gee. Maar wanneer sal Juda swak? hier die kracht ontvang. Vers 31, maar die wat op die Heere vertrouw, kry nieuwe kracht. Vrienden, die Hebreese woord vir vertrouw, 
beteken om hoopvol te wachten. Die wat hoopvol wacht op die Heere, krijgt nieuwe kracht. Vrienden, Judas is ongeduldig en dat God niet dadelijk reageert niet. Juda wil niet hoopvol wachten. Nie. Juda wil nou reden nie. Juda wil nou antwoorden he. Juda zijn manier is echter niet God zijn manier niet. In Jesaja 40 wordt God in Juda vergelijk. In Jesaja 40 is God eeuwig. Juda is tijdelijk. Jesaja 40 is God die skepper van alles. Juda skept niks nie. In Jesaja 40 is God zijn inzicht ondeergrondelijk. Juda het geen inzicht. Nie. Vrienden, Godse manier is niet ons manier nie. Kon Juda, waar hulle hier in ballenskap geklaard, sien dat uit hulle die sien van God geboren zou so worden. Kon Judas zien dat God zijn zien, zijn dood en opstanding, dit nou moeilijk maakt voor ons om die Heilige God te kan aanbid. Nee, hulle kon dit niet zien. Vrienden, ek gaan afsluit. Ik kan niet aan het tijd denken wat ik eerder gekend het, waar zij gezond was. Maar nooit is dit voor mij gelijk als ons zij wil oorgeen. Altijd vechtend. Maar je leidt voor mij gezegd hier in die laatste paar maanden was het niet bij je goed niet. Maar ons tijden is niet Godse tijden. Nie. Ons gedachten is niet Godse gedachten nie. God heeft zijn plan met Esther. God. En weet ons wat het alles behels? Nee, want ons is beperkt, maar Godse inzicht is ondiergrondelijk. Weet ons waar Esther is? Ja, Esther vlieg vandaag met Arendsmaat. Esther hardloop en zij wordt niet boek. Nie. Esther loop en zij wordt niet afgemaakt. Amen. Vrienden, ons gaan nou staan en ons gaan ons tweede lied sing O Heer, my God. O Heer, my God, as ek in eerbied wonder, en al die werke elke dag aan die zon en maan, die aarde sterre wolke, hoe elke dag so onder dan moet ik juich, mijn redder en mijn God. Hoe groot is hij, hoe groot is hij, wanneer die hele schepen klinkt dit saam. Hoe heerlijk hier, die groot Ik zie die vel, die bosse bergen vlaat is. Ik hoor uw vleister, grasse, stroom en wind. O je risor, verklein, vergroot, verhaal is. En die soort dag na dag voor mij dan moet ik juich, mijn redder en mijn God. Hoe groot is hij, 
van wanneer die kracht teruggekom het, ons het gesê dat is een levende stroming, uh, as die kracht nog nie terug is nie, gaan daar wel uh, opgeneemde weergave wees van hier die eredienst. Vrienden, is nou tyd vir die hulde blijken. die hulde blijken sal gedoen word dier Jan Seen. Baie dankie sê vir dominee en vir die dienst, prachtig. Dankie vir Martens vir die begrafnis van die koplien. Um, ma, <laughs> jy was awesome. Um, baie dik, baie dun, baie moeilike tyd hier saam gegaan. Maar as nie was vir ma nie, was ek al lang kou weg geweest. Die kinders gaan maar baie mis, gelijk kinders. Um, dit is baie lief gemaakt. Maar as een, een goeie punt, sy is in die hemel, en sy jam haar. <laughs> Dit wat sy al lang al wil gedoen het. Sy het baie gekla, baie pijn, baie leiding, maar sy het haar dans gemis. Blij sy kan nou weer dans, en sy sal happy wees. Hoe so mens 29 jaar van die oma ken op, nie mag ek nie. My oma was onvoorwaardelik daar gewees, vol liefde, vol omgee, vol raad, altyd. Ongeacht van ons seer, was hy altyd daar om te glimlach en te lach. Om te stry, was hy ook altyd daar. My liefde vir my oma, 
sal nooit vergaan. Sy gaan beslis gemis word door ons allemaal, en sy gaan een groot leem te los. Uiteindelik is sy daar in die hemel, sonder seer, sonder ongemaak, en net vry. Dankie vir al oma's liefde, ons gaan allemaal op recht mis. Vrienden, ons bereik nou die einde van ons verrichtinge in die kerkgebouw, kan ek vir die volgende draasvraag om voor u te kom, Mester, dochter, Adrian Kleinsien, Jaap Kleinsien, Damien Kleinsien, Nico Broerskin, Vivian Skoondochter, Jan Sien en Jared Kleinsien. Maar het is hier uitwerp na die graf. Vrienden, kom ons staan. Jan. Ja. Ek en jy gaan saam in die stad. Ok. Ons het nie zwaar nie. Jy gaan dit. Ja, tuurlijk sal dit.